么极客湾喜闻乐见的这个旧手机爆改环节了啊！大家肯定还记得我们两年前的小米九十 Pro 吧？当时啊，我们把一台小米九爆改成了游戏手机，给它加了个风扇，还多塞了两块电池，哇，整的跟个炸药一样啊，却能够跑出极其离谱的游戏性能，堪称榨干了骁龙八五五啊！那今天我的手又有点痒了啊，哈哈，感觉是时候重新出山，给大家整点好活了。我们这一次要榨干的是火龙八八八，哎呀，这个难度一听就很大啊！上次那个小破散热器肯定是压不住了啊，但是没关系，咱们极客湾呢就是喜欢接受挑战。哎呀，我们这一次造出的这个怪物呢，不仅可以镇压火龙八八，而且观感、手感、听感、震感一样不落。我们造了一台真正的游戏掌机，来，赶紧献上我们这两个月最最重磅的作品——红魔六百 Pro， 代号撒旦。怎么样？这个红魔六百 Pro 一看就非常的牛逼吧？在我们的摧残之下，原来这台旧手机呢，已经完全改头换面，成了一台正宗的游戏掌机了。你已经完全看不出来它是基于哪个手机改的了，是吧？那这台红魔六百 Pro 到底是怎么造出来的呢？它里面又有些什么样的骚东西呢？哎，且听我慢慢说道啊。首先啊，这一切改造的开始肯定是要选原型机。啊，我们要基于一个什么样的手机来改这玩意儿呢？我刚刚就讲到了八八八的机器就很合适啊。哎，这八八八不是火龙吧？我们当年可是把八八八给狠狠批判了一番啊，能效开倒车，怎么现在又想着要用八八八了呢？哎，你看啊，要想拿高回报，我们就得冒高风险。这八八八呢，是高通第一次引入叉系列的超大核啊。那这个 CPU 虽然热得快，但如果我们能够狂堆散热，压住它，顶满了跑，充分发挥超大核的优势，它这个游戏性能绝对是会很强的。那这种事情不就是我们最拿手的了嘛，对吧？所以啊，选八八八是经过深思熟虑的。啊，那具体是选哪款机型呢？八八八能改的机器毕竟也很多嘛，什么小米十一啊、真我 GT 一加九啊，不是都可以吗？但是我们这一次啊，其实选择了一台你不一定能想到的机器，就是这个中性的 A 三幺 Pro， 这也是一台八八八的手机啊。但是它之前呢，一直都是默默无闻的。直到今年年初的时候啊，中兴在京东上搞了一波促销，这么一个全新的八八八手机降价卖九九九，一下子就吸引到了不少的发烧友啊。那 A 三幺 Pro 这台机器在闲鱼上啊，最便宜的时候只要六百多就能收到一台，我们是七百多块钱收来的，这个价格确实是蛮便宜的啊。但是转念一想啊，中兴一个国企出的手机。会不会不太好折腾呢？哎，你要是这么想，就大错特错了。因为这个中兴的 A 3 1 Pro 啊，有一个同模具的兄弟，名字啊叫红魔六 R。哎，没想到吧？看起来这么老掉牙的正企商务机，其实和游戏手机只差了一层皮呀、啊。哎，这一下是不是想到什么骚点子了呢？嘿、哎、嘿，我们可以给这台中兴的手机刷上红魔的系统啊！你想，我们打造的可是游戏掌机啊，用红魔的系统，那不是门当户对吗？嘿、哎、嘿，巴不得立刻就给它开启破坏神模式啊！你现在知道我为什么要选这台机器了吧？
。行啊，我们把买回来的手机拆开来研究了一下，建了个模，哎，差不多就该想想怎么样把它改造成超强的游戏掌机了。那先来说说我们对硬件的改造，大致可以分成五个部分啊：散热、电池、手柄、马达，还有扬声器。掌机的散热设计啊，直接就决定了它的持续性能。现在的手机为了降低机身厚度啊，都是使用三段式的设计。SOC 啊，一般都是朝着屏幕一侧。那我们如果要改造散热的话呢，直接在主板上加散热器啊，你就相当于是在给芯片的屁股散热，这个效果其实并不好啊。我们之前做小米九十 Pro 的时候就遇到了这个问题。那这一次我是不想妥协了，我想彻底的攻克散热，毕竟八八八可不是那么好对付的啊。所以啊，我们就决定把这个主板给翻折一百八十度，让 SOC 朝向掌机的背面，这样啊，我们就有空间去改装散热了。而在散热方案上啊，我们是直接把一块均热板和散热鳍片压在了这个 SOC 的位置上，又给它配了一只能根据均热板的温度来调速的涡轮风扇啊。最后，我们再给后壳开孔，设计一个合理的风道，就实现了这样一套内置供电的主动散热方案。用笔记本级别的散热来镇压火龙八八八，我就不信还压不住它。又是风扇，又是八八八，这想想就包耗电的呀，是吧？但没关系啊，因为我们可以改装电池。你看，我们把主板翻折到中间之后呢，机身上下就都留出空间来了，这就完美了呀。我们可以给两侧都安装一块五千毫安时的电池。将它们并联起来，整机就拥有了一万毫安时的超大容量电池，可以保证在各种重度游戏下的续航能力。那作为一台主打游戏的掌机，那肯定是要有手柄啊，对吧？和我们以前改造小米九十 Pro 那一次完全外接的手柄不一样啊，这一次我想把这个手柄融入在整个设计里面，坐在机身的两侧，就像真正的掌机一样。但是完全从零开始搓一个手柄呢，成本会很高，所以我们就决定拿一个现成的廉价手机手柄来改造。像这个手柄，二手大概是一百块的价格，就挺适合我们来改的。那要把这个手柄融入到我们这一台掌机上，很关键的一点就是要重新设计它的外壳。原装的这个手机手柄是完全没有人体工学的，你握着就非常的难受啊。那我们还是给它做一下 3D 的扫描建模，改造一下它的设计好了。哎，你看做成这个样子，把这个握把做大做粗，对吧？就比较符合人体工学了。那我们把这个小键打印出来看一下啊。哎，你看我们用这种设计的话呢，就算长时间的握持也不会累了。不过啊，使用现成的手柄来改造也会带来一些限制，比如这个手柄本身的 Type C 啊，它只能支持充电，它不支持数据传输，这对于掌机来说算是个大雷点啊。那怎么办呢？我想了一下。也许可以把这个手柄呢设计成磁吸可拆卸的一个形态，对吧？把两侧的手柄拆下来就能够传输数据，而装在上面的时候呢，两侧的手柄就可以通过这个磁吸触点来通讯，也算是解决了一个大麻烦吧。那都改造上手柄握把了，这个握把内部的空间肯定也不能浪费嘛，对吧？你想啊，这个手柄是不是得有震动功能才够爽呢？哎，要不我们就装两个大马达吧。不同于上面的其他各种硬件，我们对于震动马达这玩意儿可以说是毫无经验啊。但是我认识一个人啊，他对于震动是比较了解的，那就是奥拉叶先生嘛。哎呀，于是啊，我就去隔壁请教了一下他。果然啊，它是经验丰富啊，直接给我们推荐了一款产品。那我们也是迫不及待，直接拆出了里面的震动马达来接个电看看啊。哎，哇，这个震动马达用起来是相当刺激啊，这绝对能够保证游戏的手感啦。行，赶紧加入我们掌机的设计里吧。那最后的最后，咱们这个掌机是不是还缺点啥呢？哎，这个外放的音质是不是要足够好啊？我在想啊，我们要是能在一个手机的机身里面塞进 iPad Pro 的扬声器，那不是牛逼炸了吗？哎，说搞就搞，我马上就买来了 iPad 的喇叭，兴奋的接上了电，然后就发现它的声音是这个样子的。呃，这是什么玩意儿啊？这是这喇叭真的能用的吗？仔细研究了一番，我们才发现啊，原来啊 ，iPad 的扬声器本体只做了一半，另一半呢已经集成在 iPad 的机身上了。
就是这个用于连接键盘的磁铁，它同时也是充当了扬声器的磁铁。所以你要是把扬声器从 iPad 里拿出来，它就完全不起作用了。哎呀，伴随着这个让人失望的结论，我们又把目光转向了之前黑鲨手机上的扬声器1 2 1 6 P， 这个的音质也很好，并且它是一个完整带腔体的单元。那既然用不了 iPad 的扬声器，我们就得整点更狠的火。我们盘算了一下内部空间啊，发现好像可以塞上四个1 2 1 6 P， 零点八毫米振幅的顶级四扬声器，两个前出音，两个上出音，怎么样？这外放方案够狠的吧？绝对是爽翻了，好吧！再配上我们精心设计的这个酷炫外壳，哇，这看起来是有点骚的啊！这个掌机我们设计完，感觉整个人都精神起来了，简直就是一个怪物啊！行，我们废话不多说，赶紧掏出 3D 打印机，该准备准备，把各种外壳零件给打印出来了。有了上次做小米90 Pro 的经验呢，一开始啊，我们是决定都拿光固化来打，用的材料是类 ABS 的树脂。光固化的好处啊，是可以轻易的打出大面积的曲面，这种不规则的形状就很适合用来打外壳。但是试打了几次，好像效果都不太行啊，有的是不平整，不够颜色合缝，有的呢放着放着就缩水了，很难控制它打印出来的大小。我们是经过了好多次的努力，加上手工的小修小补，才终于做出来几个满意的外壳。我是做了一个白色的版本和一个透明探索版，有点期待这个透明版待会装起来的效果了。那被光固化的收缩问题给整惨了之后呢，我们决定这个机器内部的一些主板支架呀、电池支架这一些非曲面的核心支撑件，我们还是用更靠谱的 FDM 来打好了。嗯，经过了数十天的筹备，差不多所有的零件都准备齐了。那又经过一天一天的这个组装和测试啊，对于不满意的地方一遍遍的去做修改返工，那我们最后啊，总算是把这台红魔六百 Pro 给憋出来了。这个是搭配白色版的外壳，这个是透明探索版的。哇，果然什么电子产品一做成透明的，把它内在美给展现出来，就感觉好看了很多啊。这两个版本，我个人也是更喜欢透明探索版的。你就看看这个机身，哇，真的是帅呀、啊！来，我们上手摸一下，这个手感摸着还挺像那么一回事的啊。这俩手柄握持起来确实挺舒服的。我们来称一下它的重量，五百五十克，哇，这个就是一块大板砖啊，一掂就知道很有料啊。那咱们别管性能比不比得了，反正重量绝对是看其 PC 掌机了啊！来试一试这个手柄按键摇杆的手感、啊，嗯，好像感觉有那么一点深色呀。难道这个二手的手柄已经用旧了吗？哎，不对，会不会是我刚打磨外壳的时候，这个粉末被我不小心吹到手柄里面去了呢？反正不管是什么问题都没关系啊，因为我有一个好东西 ，WD 4 0这个东西相信不少打游戏的同学都认识啊。它其实是精密电器清洁剂。那作为经常折腾 DIY 的这个爱好者呢，啊、呃，这个小蓝罐我桌上是多少得放一罐的啊。有什么样的电子产品，对吧？触点有点生锈了啊、呃，接触不良了，这说不定喷一下就好了啊。你看我们这个手柄是不是不太灵，对吧？喷一下 WD 4 0掰扯这么几下，嗯，感觉一下子就顺滑起来了呀！啊，刚刚那个摇杆的深色感已经完全消失了，这么神奇的吗？我摇杆漂移了，我能不能帮我喷一下？我按钮也不会弹了，能不能帮我也喷一下？能不能碰碰我的？哎，我在想一个问题啊，就是既然我们都已经做了可拆卸式的手柄了。那为什么不把它做成一个拆下来也能用的蓝牙的手柄呢？哎，就跟 Switch 一样嘛，对吧？平常是掌机的形态，对吧？啊，在桌上玩的时候呢，我就把这个手柄一拆，啊，机器一支，就不需要捧着这么重的一个机器了嘛。哎，这个简单啊，就按照 Switch 来做就行了。本来我们的这个手柄就有蓝牙板，我们只要给中间做一个连接键，维持两个手柄的通信就行了。你看，这样一来。装上手柄，它是一个掌机；卸下手柄，装上连接键之后啊，这又是一个手感很好的大手柄。哎，是不是就有点 Switch 那个即视感了呢？好了，这一台红魔六百 Pro 的硬件部分改造啊，就算是做完了。那接下来我们就该动一动软件了。首先第一件事，解锁 Bootloader， 刷上红魔系统。就如、是、我前面所说啊，这台中心骨子里就是一台红魔手机啊，咱们可不是反骨啊，明明就是追求自我是吧？果然非常容易的就刷上了红魔的系统，并且也获取到了 root 的权限。
，然后啊，我们又给它干掉了系统瘟控，再开启红魔的破坏神模式，把这颗八八八彻底拉满，解除封印。这样啊，这个 CPU 核心就再也不会降频和锁核了，性能是绝对恐怖的呀。除此之外，我们还给这台红魔六百 Pro 刷上了蝰蛇音效驱动，还根据它的喇叭特性啊，专门去做了调音。毕竟有四个顶级扬声器，那可不能糟蹋了这么好的硬件，是吧？经过我们一番精心调教，我必须让你感受一下什么叫真正的音乐了。作为对比，我们先来听一下中信原装的这个外放。哎呀，简直是狗屎不如啊！再来听个能打的小米十 S。小米十 S 果然是手机外放天花板啊，这音质就是不一样啊。那你知道我们的红魔六百 Pro 到底是什么水平吗？我们来听一下。哇，这个音质甚至比小米十 S 还要强啊！还有什么可说的？真正的 PD 级扬声器，好吧，降维打击了。这四喇叭外放，游戏沉浸感绝对给你拉满了。不过他最关心的应该还是它的性能吧？折腾了这么多，到底有没有效果呢？我们首先还是跑个分来看看啊。原版 A31 Pro 的 Geekbench 成绩只能说非常的拉垮。单核不到七百分，多核也才两千七百多啊，用着八八八，却只能发挥八五五的水平。那我们的红魔六百 Pro 的表现怎么样呢？我靠，单核幺幺三零分，多核三七七三分啊，相比之前是大幅提升啊，这才是八八八的完全体吧？再来看看 GPU 的稳定性，原版的中心降频严重，只能达到百分之七十八的稳定性啊，而我们这台红魔六百 Pro。在风扇和均热板的加持下，竟然跑出了百分之九十九点六的稳定性啊，做到了全程不降频啊！我去，骁龙八八八全程不降频，这是完全征服火龙了。它这个散热表现，哪怕面对高温游戏也不在话下了。然而，光是这样，我觉得还不够。物理镇压八八八，太暴力了，不够优雅。我们完全可以再进一步，精心调教一下八八八，从源头上降低八八八的功耗。我要做的就是给 GPU 降压。我们打开 c o n a b a s e 工具，可以看到啊，这个就是八八八的频率表了。这里面每一档频率都对应了一档电压。那高通在出厂的时候呢，为了照顾老弱病残，它是按照体质最差的 GPU 来调的，所以电压就特别的保守啊，它得保证所有的 GPU 都能稳定。但我们作为 PC 玩家，骨子里就想压榨出新坑的每一丝极限、啊。对于这个电压，我们早就已经垂涎欲滴了。我们只要保持住耐心，一档一档的慢慢的试，一点一点的验证，就能把每个频率点都优化到最佳电压、最低功耗。我们甚至还把各档的频率往上稍微拉了那么一点点。哇，这个就是降压超频啊！那你知道我们这样优化完的八八八能强多少吗？来看跑分，它跑出了五百九十五 FPS 啊，提升了百分之两千，干翻了 RTX 四零九零啊！啊，开个玩笑啊，其实是跑分软件出 bug 了哈、啊。我还以为我们获得了三体人的指导，突破了物理学呢啊！不管怎么说啊，我们还是画了一下这个降压后的能效曲线。哎，你看啊，还是有不小的惊喜的。虽然没有提升百分之两千吧，但是这个能效也算是明显往上高了一截了啊！之前八八八满载的情况下呢是七点八瓦的功耗，现在直接下降了百分之二十，只有不到六点一瓦了。与此同时，性能还让我们提高了百分之七。现在这颗调完后的八八八，它的 GPU 能效已经可以媲美麒麟九千了，那真的是比原来强出了一个级别啊！那我现在是有点好奇，用它来打游戏表现会怎么样了？那对于八八八这个世代的机器呢，咱们先别急着聊其他的，先把《原神》给战胜了再说，对吧？这个对于一般的八八八手机来说，已经是默认难度了。我们拿原版的中兴 A 3 1 Pro 跑了一下，三十分钟续密沉下来，平均只有三十四帧啊。虽然要求不高的话，也算是能玩，但肉眼可见还是挺卡的。没办法，这太难为我们八八八了，是吧？不过我相信，同样一颗八八八，在我们的红魔六百 Pro 上，绝对不止这点实力。你知道它跑三十分钟原神能达到多少帧吗？
，平均五十五帧流畅运行。我去，干满的八八八，就是不一样。它这个帧率啊，已经能够打过很多的八 Plus 机型了。哎，那你知道这个八八八的功耗有多恐怖吗？哪怕在我们降了压的情况下，想达到五十五帧，我们依然是耗费了超过十一瓦的整机功耗啊！得亏我们红魔六百 Pro 装了两块大电池，要不然真的是分分钟没电了。不过，哪怕功耗如此之高，我们来看温度，哎，最高居然都只有三十七度啊，简直都快把我冻坏了。但如果我们感受出风口的话呢，这个出风口还是在源源不断的排出热气的啊！看来我们把散热的重任从屏幕侧移到了主动散热器上之后，这个表面温度确实好看了不少啊！那征服原神放在今天已经不稀奇了啊，我们再得给这个红魔600 Pro 上点强度啊！刚刚上线的绝区零，它玩得了吗？完全没问题，压力最大的光影广场，它的平均帧率是轻松跑上五十七帧，甚至比原神的帧率还要高啊！这个流畅度真的是相当给力啊！你要知道，很多还没适配游戏的八进三的机型，甚至都只能跑到三四十帧啊！而且流畅度是一方面，有了内置手柄之后啊，绝区零操作起来也是更顺手了。这个游戏原生支持手柄，不需要像原神那样做映射，这打起架来啊就非常的丝滑。哎，你说这真的是八八八的掌机吗？怎么感觉一点都不像八八八呢？这明明很强啊，是吧？哎，要不我们再拿一个地域难度的游戏来验证一下，什么游戏呢？明朝啊，作为手机上性能要求最逆天的游戏，明朝它要是能玩得动，那才是真的牛逼啊！咱们也别多说废话了，直接进到大世界来打架看看啊！哎，好像还算能玩啊。这肯定是没六十帧了啊，尤其是打架切人扔技能激烈的时候呢，卡顿还是挺明显的。但是说实话，这比我预期的是要好不少啊。我们这玩的可是明朝啊，出了名的优化差的。我们测下来这个红魔六百 Pro 呢，三十分钟平均打野的帧率也能有个四十六帧啊。你像今天的一些八进三的旗舰，可能都不一定有这个流畅度，对吧？小米十四 Pro 的话，都还达不到我们红魔六百 Pro 的这个水平呢。那对于我们这台火龙掌机来说，它这个表现已经非常的逆天了。要不再来挑战一个新游戏看看？哎，难道还有比明朝更狠的吗？哎，狠不狠还不知道啊，只有测了才知道。我们来试试看《永劫无间》。哎，是的，你没听错啊，这个 PC 上的端游《永劫无间》现在已经原汁原味的登陆手机了。同样是用魔改的 Unity 引擎打造的，把各种 PC 上的特效都搬上了手机端。对我们这个八八八的掌机来说呢，这个压力应该还是挺大的吧？哎，我看了一下，它这个极致画质呢是需要 iPad Pro 或者最新的红魔才能开的。那我们啊就开一个次高档的精致画质来试试看好了。哎，这游戏好像玩起来还挺流畅的啊。我们现在打 PVP 的场景呢，基本上是能够接近六十帧顺畅运行的，长期下来一局平均也能有一个五十七帧的帧率啊！哇，这比我预想中的是要好很多啊！当然功耗是意料之中的，奔着两位数去了，拉满的八八八嘛，这可不是闹着玩的，对吧？但反正我们的红魔六百 Pro 也能撑得住，跑多少功耗呢，已经无所谓了啊！那到底是红魔六百 Pro 真的强，还是永劫无间的优化做得还可以呢？不管怎么说，流畅就完事儿了。既然改造出了掌机，那光玩手游就有点没意思了，是吧？我很好奇啊，要是拿这台红魔六百 Pro 跑 PC 上的三 A 大作，它这一颗八八还能不能撑得住呢？我们之前就已经做视频跟大家聊过，这个手机啊可以通过转译来运行 PC 游戏了，不是串流啊，是本地运行的，甚至能够玩得了一些要求很逆天的大作啊。啊，不过我们一直都是在八进三的旗舰机上整这个活的，我还没有试过在远古的八八八上能不能这么干呢？啊，来说干就干，在我们这个自带手柄的掌机上转移 PC 游戏还真的蛮合适的啊，因为可以通过 X Input Bridge 直接把手柄的信号转成 PC 环境里的 Xbox 手柄的输入，就特别的方便啊。那我们就先来玩一个非常经典的 PC 大作好了 ，GTA 5这玩得了吗？嘿，完全没问题啊。在幺二零零乘五四零的分辨率下，它这个开场我们甚至能够跑到五十帧的帧率啦！哇，这个流畅度完全 OK 啊！进了游戏之后，这个开放世界呢，哎，帧率就稍微会掉下来一点了，基本上出了房门之后就是三十到四十帧的样子吧。然后开车的时候呢，这个掉帧会更严重一点，但是基本上还是有三十帧的水平的啊！我觉得这个已经算是可玩的程度了。哇 ，GTA 五能够跑到三十多帧，哇，这感觉还是挺牛逼的啊！有点颠覆我对于这颗八八八的认识了。
。那有一说一啊，可能对于巴巴来说，这个 GTA 五难度还是相当大的，能够跑起来，我觉得都挺不容易的啊。但还有很多性能更好的 PC 游戏，在不那么高端的手机上，甚至能够跑到出乎意料的帧率。比如像这个很好玩的《幽灵行者》啊，这是一个第一人称跑酷动作游戏。由于它的地图范围不大，对于 CPU 的要求没有那么高。那在1 2 0 0乘5 4 0下，我们甚至可以在红魔600 Pro 上跑到全程60帧以上啊，非常非常的流畅，完全没有任何的卡顿啊。甚至于 GPU 的占用率也是贴近百分之百的占用啊！你看八八八都能跑出这样的表现，这个游戏的优化是真的挺不得了的，感觉是完全可玩啊啊！不过我们折腾 PC 游戏的过程啊，并不是一帆风顺的啊！这里最大的问题反而不是八八八的性能，而是八 G 内存。啊，对于 PC 游戏来说，这个八 G 内存是真的不够用啊！我们必须要疯狂的降低内存占用，在网上拉这个虚拟内存，才能够勉勉强强玩得了这些转移的大作。这还不能保证不闪退，基本上内存占用一上去之后，总归是会有概率闪退的。哎呀，要是有一个十二 G 的机器，我觉得会好很多啊！怎么样，我们这次打造的这台红魔六百 Pro 八八八掌机，是不是还挺有意思的？我们不仅完全重新设计了外壳，加了非常多好玩的巧思，手柄手感啊，震动马达呀、啊，外放啊，能改的我们都改了。更关键的是，塞了超大电池和超强散热来镇压这颗火龙八八八，再通过软件折腾来优化八八八。那我觉得这个就是我们目前为止做过的最极致的一个改造了，不知道大家看的够不够爽啊？啊，其实说实话，像这样的改造呢，是越来越难做了。曾几何时，玩机改造啊，越狱刷机啊，刷内核、超频这些，每一个手机论坛上都能够看到玩家们奋力折腾的身影。而现如今，我们都不说改造了，解锁一台手机都越来越困难了。厂商们在不断的设限，对吧？在不断的去收紧我们玩机的这个权利。有的品牌呢，它需要你参加比考研还要难的答题才给你解锁；有的品牌则是直接撤掉了官方的解锁渠道。那我相信呢，也有的人会说，对吧？现在的手机是越来越完善了。啊，不折腾可能也挺好的，我觉得这个说法、啊、倒也没错。但我的另一面，玩家的一面，他不甘心啊，对吧？我们想要的从来就不是一台号称完美的手机，我们想要的只是倾注心血打造一台属于自己的手机。既然我花了钱买了一台手机，那这个手机就是归我所有的了。这台手机的一切都应该由我来掌控，这个就是我们的核心理念嘛。这也是为什么我们一直坚持做这种玩机啊改造类的视频。我是不希望手机厂商继续默默地把玩机的权利剥夺走的。我希望更多的人能够感受到玩机的魅力，能够加入进来这个行列，对吧？跟我们一起造起来啊！生命不息，折腾不止。希望有朝一日大家也能够用上属于自己的红魔六百 Pro。好了，如果你喜欢这一期视频的话，一定要长按点赞，一键三连。哇，这个项目我们是做了蛮久的，希望大家都可以支持我们一下，也别忘了关注我们极宽的频道。那我们就下次再见啦，拜拜。